ವೈದ್ಯಾಲೋಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನರ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ರಾಜ ಇವರು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನರ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವ ನಂತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಡುವ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ನಂತರ ಯಾವುದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಮೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಒಂದು ನರ ಅಣುಗಳು ಬ್ರೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದದು ಅಣುಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಅಣುಗಳು ಉಂಟು ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ನರ ಅಣುಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ನರ ಅಣುಗಳಿಂದ ಬರೋದು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ನದು ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಉಂಟು ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ರೈನ್ ಸುತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಸುತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಕಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ಡ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಿಂದ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ನದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಆ ಭಾಗದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಬ್ರೈನ್ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಬೋನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಬೋನ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ನರ ಅಣುಗಳು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್
ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಟ್ಯೂಮರ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಜೀನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ನದು ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಬರೆ ಈಗ ಈ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಮಾರು ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದವು ಅದರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಡಿ ಅದು ಮದ್ದ ಮತ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೇಷಂಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಜರಿಯದು ಔಟ್ಕಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತಂದರೆ ಪೇಷಂಟು ನಾನು ಒಂದು ತದ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೀನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬರೋದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೀನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುವುದರಿಂದ ಪೇಷಂಟು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಬಂದಾದರೆ ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ಯಾವುದು ಅವರು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ನಂತರ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪುನಃ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲಯೋಮಾರ್ಸ್ ಅಂತ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂರು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮಾತ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ನರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಗಬೇಕು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇಬಿ ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥದ್ದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಮಗು ಕೂಗಲಿಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಘಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಘಾಟ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಲೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳುವ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿ ಬಾಡಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ನರಗಳು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ನನ್ನ ಪಿ ಜಿ ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು ಆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ನರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಲಂಬಾರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಬರೋ ನರಗಳು ಮೈನಾಗಿ ಕೈಕಿ ಕೈನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬರೋದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಬರೋದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಅವಯವಳಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಲಂಬಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ನರಗಳು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದು ಸಹ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಂತ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯೋ ಅಲ್ಲವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನರ್ವ್ ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದರೆ ಅಂಥದವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಡ ಕೈಗೆ ಬರೋ ನರಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದರೆ ಈ ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಪೇಷೆಂಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏದರ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕೆಲವೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸಬೇಕಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮದ್ದರಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರ ಅದ ನಂತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಓಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ರಿಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಮನ್ ಬರುವುದು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಲಾಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ಕೋಲದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಡೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನರ ಅಣುಗಳು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನವರಿಗೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬೆಡ್ ಇಡನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿರ್ಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕೊಡೋದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೆಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಚಿದಾನಂದ್ ಸಚಿದಾನಂದ್ ಇದು ಬೈಲೂರಿಂದ ಓಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಜ್ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸುತ್ತದಂತೆ ಹುಳ ಬಂದಾಗಿ ಬರುದಂತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಹುಳ ಬಂದಾಗಿ ಬರುದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು ಬಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ನಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ತಾಯದು ಕೇಳುವಾಗ ಎಂ ಆರ್ ಐ
ಮದ್ದು ಉಂಟು ನೀವು ಅವರನ್ನ ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಮದ್ದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಕೊರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಗ ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಂತರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಅದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಆ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಸರ್ಜರಿ ಎರಡನೇದು ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರೋದು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಸುಮಾರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಂದು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಕ್ರೇನಾಟಮಿ ಅದರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದಂತ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಸ್ಥೀಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರದ್ದು ಎಡಬದಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಲಕೈ ಯಾಕಂದರೆ ಎಡ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಲಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಬಲಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆರಳ ನೀಡಲಿ ಬೆರಳು ಮಡಚಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯು ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಯಲಿನ್ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅವೇಕ್ ಕ್ರೇನಿಯಾಟಮಿ ಈ ಅವೇಕ್ ಕ್ರೇನಾಟಮಿ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವೇಕ್ ಕ್ರೇನಾಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದು ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಸೇ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಸುತ್ತಿರೋದು ಬ್ರೈನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಸೆರಿಬ್ರೋ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಓಲ್
ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಬಿಸಾರ್ ಇರುವುದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಸೇರ್ ಇರೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಜುರೀಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಕಾ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ನೆಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರೋದು ಉಪಕರಣಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಪೇಷೆಂಟ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಟ ವಸ್ತು ಥರ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದ್ರವ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆಂಟ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾವುದು ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂದಿದೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಬಿದ್ದಿದವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಸ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಅವರು ಫೈನಲಿ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪಕರಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಜರ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ವಿದಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ರೆಕವರಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬೆಟರಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ನಂತರ
ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿರೋದು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅವ್ರು ಐದು ಟೈಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಂಥದವರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ತದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ತೆಗೆದ ನಂತರ ನಾವು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿದೇವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್ರಲಿ ಸರ್ಜರಿಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೋಡ್ ಸೊ ಎಪ್ರಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಬಿ ಬಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಅಂತಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಎಡ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ನೋವು ಹ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅರವತ್ತಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಸರಿ ನೀವು ನೀವು ಅದು ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಂದು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುದಾ ಬೇಡವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೀಗ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ ಸಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ 
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓದಬೇಕು ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಲ್ಲವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ದ ರೋಲ್ನಿಂದ ಅದೇ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸಸ್ ರೋಲು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಸೇ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡಿಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಂಥದ್ದು ಉಪಕರಣಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಂ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾವು ಬಿಡೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲವೇ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೈರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮತ್ ಲೆಸ್ ಎರಡನೇದು ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಒಂದೇ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಡ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ ನಂತರ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೋ ಅಥವಾ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕೇರ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕೇರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇರಬೇಕು ಅಂಥದವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ಟು 
ಇಂಟರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಐ ಸಿ ಯು ನೈನ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು sort of uh, trained people hmm. so that the trained hand is much better hmm. so and uh, the receive the patient like uh, patient uh, hospital band kudle unnecessary delay is avoided as early as possible if patient ke like, ondu neurosurgical problem untadre ondu tuttu avarke chigilsa kodona nantra ondu facilities now develop maadidevi hmm. so that unnecessary waste of time is not there hmm. and uh, of course post operative care and uh, hmm. rehabilitation because yeah. we have a very good uh, physiotherapy backup hmm. so that operate madir nantra patient ke walking like uh, for example a patient who has got weakness in the leg to teach him to walk and all physiotherapy is very important hmm. so like that we have a well developed uh, physiotherapy department with all facilities also okay. like that in all areas we are trying to develop and then still there is also scope we have to keep developing hage sir konedagi janrige enadru message anna heladre yen helik ishta padtira now neurosurgery ondu kaladalli neurosurgery ante helidre ayyo neurosurgery ge hogida patient matte vapas barlikke illa anta ondu tappu abhipraya ittu adu it is not correct because ondu patient anna baruvaga naavu avaranna eshtu bege naavu investigate maadi yavudu test alla beku adanna carry out maadi ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಥದ್ದವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಓ ಕಷ್ಟ ಇರುವುದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಪೇಷಂಟ್ ರೆಕವರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ನೀವು ಮದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೂರನೇದು ಪೇಷಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರದ್ದು ಫುಲ್ ಪುನಃ ಅವರು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹೋಗುವ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತರುವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಔಟ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಪೇಷಂಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಫರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ